आई हैव टू जस्ट शेयर दिस दैट जब भी हम इवेंट्स करते हैं लाइक मैं तो बहुत इवेंट्स करती थी पहले बिफोर मेकिंग दीज पोलिटिकल वीडियोज एंड मेकिंग दोज वीडियोज मिमिक्रिंग द एक्टर्स ऑफ बॉलीवुड जिसकी वजह से शायद लोगों के ईगोज हर्ट हो गए तो इसलिए थोड़ा मूवमेंट एज एन आर्टिस्ट थोड़ा टाइम ले रहा है बट आई थिंक आई बिलीव इन माई डेस्टिनी वट एवर माई गॉड प्लान फॉर मी विल बी ऑसम तो मैं क्या कह रही हूँ कि ये जो इवेंट्स होते थे स्टेज शोज होते थे यहाँ पे क्राउड भरा हुआ होता था बट द क्राउड वॉज रेडी टू वॉच एनी एक्टर एनी सेलिब्रिटी इनके सामने आप किसी को भी खड़ा कर दो दे आर लाइक चेयरिंग फॉर यू अनलेस एन अनटिल यू आर लाइक यू नो अ रणबीर कपूर नाव पोस्ट एनिमल फिल्म यू हैव दैट काइंड ऑफ क्रेज और दैट काइंड ऑफ कनेक्शन विद द ऑडियंस बिकॉज योर फिल्म हैज रियली वर्क I think somebody has come. Let them wait. People, I don't like you coming to my house without announcing. That's the problem. But people don't understand in India. They just think they can barge in. No my gate alert. Nothing. They just come and ring the bell. Anyways, ha, uh, yeah. So my thought process was that this uh, crowd of people is like really excited to kind of uh, you know see somebody dance and then eat food and have free booze because thirty first ki party hai. The country club ke shows mein aisa hi hota tha. Kisi ko bhi khada kar dete the after a point and they were like enjoying and dancing and that's why the standard goes down, you know, slowly and steadily. But uh, the thought process is schools, colleges mein aap jao to they are like. ऑलरेडी सेलिब्रेटिंग अ फेस्टिवल उनका ऑलरेडी क्राउड जमा है वहाँ पर आप स्टेज पर चले जाओ किसी का नाम ले लो दे विल स्टार्ट यू नो सिंगिंग विद इट स्क्रीबिंग दैट नेम बिकॉज दे आर ऑल्सो लाइक इन दैट जोन उन्होंने कुछ देखा नहीं है ना वो देखने वाले हैं उनको बस उस टाइम पर अपना इंजॉयमेंट करना है एंड अभी इंस्टाग्राम पर क्राउड के साथ फोटोग्राफ्स तो सब लोग खींच के डाल रहे हैं ना ना यू अंडरस्टैंड द जोन ना अभी आजकल तो इन्फ्लुएंसर्स क्या कंपटीशन देते हैं यार काम वाम कुछ करते नहीं है बस सेटिंग करके बैठे हैं और उनको ब्रांड्स मिल रहे हैं है ना कोलैबोरेशन के लिए पावर ऑफ इन्फ्लुएंस और पावर ऑफ आईटी सेल ये बेबी द थिंग इज जो लड़की बोले अपने थॉट्स एक्सप्रेस करे वो कंप्लेन कर रही है आ, okay. जो लड़की गाली दे वो तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है Why? ऐसे क्यों बोलना इतना बुरा लगता है मगर गाली दे के जो लड़की बात करे वो अच्छी है ओके गॉट इट आई लव रियलिटी शोज यहाँ दे टीच यू द मैंटेलिटी ऑफ द मैन है ना द इलेक्ट्रिशियन हैव डन सच अ बैड वर्क आई हैव कॉल्ड समबडी फ्रॉम अर्बन कंपनी या आई थिंक सर टू डू द ड्रिलिंग ऑफ दिस एरिया क्योंकि At least you have an online application to check who has come and who's not professional and stuff like that. Yeah. Okay. Yeah, क्या बता रहा है? गलत बता रहा है? हाँ. Okay. तो अभी मैं क्या करूँ? खाली help में help में जाके उधर से approve कर दोगे कि ये मेरा exact location है तो वहाँ से approve हो जाएगा. मेरा please professional को phone दे दीजिएगा. जी, मगर मेरे system में ये क्यों नहीं दिख रहा है? जो आप मैंने जो service बोली है. एक बार प्लीज प्लीज से बात कर लेती आप एक बार बात कर लीजिएगा फोन हाँ ओके ऑर्डर दीपल हाँ तो अभी पानी भर ले इस पे झाड़ू मारा तूने ये ग्रीन घास पे लकड़ी का झाड़ू लकड़ी के झाड़ू से ग्रीन घास पे झाड़ू मारते माई टेरिस का जॉब हैड टू बी डन बाई दीज टेक्नीशियंस दीज टेक्नीशियंस केम ऑन टाइम दे डिड द जॉब बट द जॉब अपडेट डिड नॉट हैपन इन माई सिस्टम हाँ हाँ भी पानी डाल सम इंटरनल एल्गोरिथम प्रॉब्लम और समथिंग लाइक दैट जिसकी वजह से अभी आई एव स्पोकन टू द सेंटर दैट इज कोआर्डिनेटिंग अर्बन कंपनी का कोआर्डिनेशन द टेक्नीशियंस को ओ टी पी दिया जाएगा एंड द जॉब विल बी मार्क्ड एज कम्प्लीटेड बिकॉज आई डो नॉट वॉन्ट टू ट्रबल माई हस्बैंड वो मैं उनको फ़ोन करती जाऊँ कारपेट उड़ रहा है इलेक्ट्रिशियन को भेजो ये हो गया है कारपेंटर को भेजो आई नीड टू बी आत्मनिर्भर नो सो दैट इज वाई आई लाइक दिस आत्मनिर्भर जोन वेर आई हैव एक्सेस टू ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड ऑनलाइन फैसिलिटीज सो दैट्स इट आई एम ईटिंग फूड एंड आई जस्ट वॉन्ट टू टेल टू ऑल दउट दैट सी लव इज समथिंग दैट यू के नॉट रियली प्लान एंड fall in okay love is like falling in love so you cannot really plan and fall in love magar dekhi i have heard about how priyanka chopra and kangana ranawat have shared their experiences about being cheated on by the married men they interacted with on the sets of their films 
and uh, they got into the relationship knowing very well that the men were married so my request to all the ladies out there because these two ladies are successful ladies successful actresses and they have gone through this in their career span in their lifetime so to all the normal girls out there who are just starting their life uh, please uh, be careful when a man tells you that he is in love with you probably he's saying that statement just because he wants to get inside your pants and secondly if the man is dating somebody publicly or is married and he is married publicly then you need to be extra uh, pushy about making sure that your relationship with him is public as soon as you think that he is going to be saying i love you and this thing is going more than friendship because it's very important for you to take a stand for yourself and not be treated like a sex object because a lot of men like they say and like we have witnessed publicly in reality shows uh, stand by each other and they actually promote the cheating that another man does and they cover up for the cheating that the other man does so women you need to be much more stronger much more smarter now even the ones who are just starting their lives um in whichever area of work that you are you know going ahead that if you fall in love with some man who is married or has having a girlfriend publicly make sure that you make your status with him public as soon as you know that he is the guy with whom you might end up having some kind of sexual relationship and that sexual relationship will lead to emotional turmoil if he is going to dump you or something like that so have a clarity of thought there are partners in a relationship who are into open relationship yeah that uh, is something like a comfortable arrangement friends with benefits it's all about different thought processes and different mindsets you as a woman need to understand your mindset and you as a woman need to be comfortable with what you are getting into you should not be pushed into a relationship because the man is successful you should not be pushed into a relationship because you think that by having sex with the man you're going to get work all these thoughts which go inside your brain and need to be filtered out you need to understand what your soul is comfortable with there are some women who are comfortable doing porn and there are some women who are not comfortable doing porn it's what you are comfortable as a human being within your own skin i don't pass moral judgments on anybody who is doing a uh, porn or who is not doing porn or who wants to wear a burqa it is their personal choices but then if your mental health is getting attacked because of your profession or because of cheating of your partner and you are that sensitive to that kind of uh, behavior that your partner you know mets out on you then you need to be very very clear about what you need to do to take your own stand to keep your own mental health intact yeah now i need to eat it's lunch time bye